刚成分的一代又来了。随着《千古绝尘》的开播，一大波仙侠回忆杀来袭。从《仙剑奇侠传》《花千骨》《三生三世十里桃花》《香蜜沉沉烬如霜》，再到去年的《琉璃》，今年的《千古绝尘》，毫无疑问都会送男女主出圈。而这些仙侠剧都有几个共通的特点：一个是大多由原著小说或者游戏翻拍而来，人气很高；另一个就是剧情都很虐心，尤其是男女主的感情经历，简直虐到心疼。但最终，大多数人都会有情人终成眷属。今天，咱们就一起来盘一盘那些经典的、无法超越的仙侠剧，《仙剑奇侠传一》。大家还记不记得这句话：“无胡歌不仙剑。”《仙剑奇侠传一》是二零零五年上映的仙侠剧，根据同名单机游戏改编而来。游戏以中国古代的仙妖神鬼传说为背景，以武侠和仙侠为题，由胡歌、刘亦菲、安以轩、刘品言、彭于晏等联袂主演。该剧讲述了渔村的店小二李逍遥与女娲后人赵灵儿，以及林家宝大小姐林月如等人之间的恩爱情仇，并联手消灭半月教、拯救苍生的故事。这部剧豆瓣评分高达九分，应该是仙侠剧的最高分，同时也是开山之作，被奉为经典中的经典，以至于往后的仙侠剧都以《仙剑一》为榜样，可是却无法超越。特效拉垮也就算了，剧情依然是千年不变，不是下山大怪就是上山大怪，导致审美疲劳。所以《仙剑一》也是唯一一部无法超越的仙侠剧。后来，胡歌、霍建华、杨幂、唐嫣、刘诗诗等联袂主演的《仙剑三》也引领了一个时代。古《古剑奇谭》，《古剑奇谭》是二零一四年上映的仙侠奇幻剧，由李易峰、杨幂、郑爽、马天宇、陈伟霆等主演，阵容堪称一绝。自播出以来就受到了极大的关注，收视率一路飙升，视频网站的点击率也突破了六个亿，几位主演人气飙升，横扫热门话题榜。这部剧可谓是当年暑期档的最大赢家，精彩的打斗场面与悬疑陡生的曲折剧情，极大程度的还原了游戏里的人物造型，剧情紧凑，故事跌宕起伏，每一集都是高制作水准。当然，这部剧也被奉为开山之作，电视剧大火以后，主演们也迎来了事业高峰。撇开主演，就算是特效放到现在，依然可有一战之力。这部剧你看过吗？接下来这部剧也是妥妥的爆款，那就是红极一时的《花千骨》。这部剧由霍建华、赵丽颖等主演。该剧改编自 Fresh 果果同名小说，讲述少女花千骨与长留少仙白子画之间关于责任、成长、取舍的纯爱虐恋。花千骨故事情节跌宕起伏，画面唯美，场面壮观。在故事和人物设计方面秒杀同题材剧集。作为主演的霍建华、赵丽颖也完美的饰演出了白子画、花千骨这两个主要角色所具备的人物性格。该剧人气高，讨论多，播出期间收视率、网络点击、发行收入、同名手游收入等都位列同时段第一。此外，众多剧情桥段也引发了网友的模仿热，做到了全面覆盖，成为了现象级电视剧。说起仙侠剧，《青云志》必须榜上有名。这部剧是根据萧鼎小说《诛仙》改编而来的，由李易峰、赵丽颖、杨紫、程毅等主演。该剧讲述了草庙村少年张小凡投身青云门下，与鬼王之女碧瑶相爱，并且与碧瑶及其同门林金宇、陆雪琪、曾叔叔等少年们一道帮助良善、斩妖除恶，一路成长的故事。《青云志》凭借清流的画风制作和强阵容演员的精彩演绎，一举成为当年暑期首部点击破百亿的电视剧。无论是服装、道具，还是剧中的诸多场景，制片方都精益求精，力求展现大气磅礴的诛仙世界。仙与武、仙与侠的结合，让《青云志》的仙气得以承载。还记得《三生三世十里桃花》吗？你有没有熬夜追更？这部由杨幂、赵又廷、张智尧、迪丽热巴等主演的古装玄幻剧，于二零一七年首播，讲述了青丘女君白浅和九重天太子夜华经历三段爱恨纠葛，终成眷属的绝美仙恋故事。从人物出场到感情推进，都入情入理。那《三生三世》的缘分唯美又浪漫，而在剧中有重要戏份的主演们也凭借这部剧圈粉无数。二零一八年上映的大型古装仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》，不知道赚了多少人的眼泪。这部剧由邓文、杨紫、罗云熙主演，上映之时便掀起了狂潮，热度一路飙升，甚至被称为近两年最好的作品。这里以太再带大家回顾一下剧情。这部剧讲述了花界的精灵紧密与天地之子虚凤的爱情故事，当然你可以理解为仙界版霸道总裁爱上我。
。吉米本是一介平民，不料却碰巧救下旭凤，从此两人便相识。旭凤带他入天界，不从又引起来一个情敌润玉的干扰，剧荒的吉本们耳杀则起。二零一九年上映的《纯情令》绝对是爆款中的爆款。这部剧由肖战、王一博、孟子义、宣璐等主演，根据墨香同秀小说《魔道祖师》改编，以五大家族为背景，讲述了云梦江氏故人之子魏无羡和姑苏兰氏、韩光君、蓝忘机、重遇、携手探寻往年真相、守护百姓和平安乐的故事。当然了，这部剧也在某平台创造了新纪录，史上粉丝最多的剧集官微，可见该剧的受喜欢程度。这部剧播出后，肖战、王一博一夜成名，迅速跻身顶流，同时也为单改提供了范本。时间来到二零二零年，这一年最爆的剧当属《琉璃美人煞》。这部由陈毅、袁冰妍主演大型古装仙侠剧，刚播出之时便被判上了死刑。可谁也没有想到，这部没有大咖加盟的剧，由于后期剧情精彩纷呈，竟然逆风翻盘，直接霸占榜首数月，热度空前绝后。看过的人都知道，这部剧有太多的惊喜。院内情深虽然见得多，但往往是男女主角互虐，你来我往，男女平等。这一回，琉璃则专注虐男主角雨丝凤，史上史事不停手。小说中，雨丝凤和女主楚玄机是第十世才相爱。不过，看着剧集的改编，雨丝凤是默默的爱了史事，虐了史事。当然，整个剧情有虐也有糖，特别是两人从相知到相识的那个过程，让人为之动容。这部剧你看过吗？现在再把时间拉回到今年，《千古绝尘》开播。这部剧根据心灵所著仙侠小说《上古》改编，由周冬雨、徐凯领衔主演。讲述了真实上古与白绝几经生死，依旧情深不复的爱情故事。这部剧自开播以来就受到了无数争议，身为罗场的 S 级大制作，显然《千古绝尘》前三集都没有表现出其应有的水平。虽然剧情与服装造型都在线，但是女主角周冬雨的颜值和演技也是真的让人无法认可。男主徐凯更被吐槽为胖头鱼，所以这部剧预料之中的遭到了全网嘲讽，一星刷屏。在这么多的吐槽和差评的压力下，制片人甚至都有些承受不住，亲自下场为周冬雨挽尊。很多粉丝也把女主演技的问题甩给了配音演员季冠霖，直接引起了舆论。好在剧方从未因此放弃，在强大的宣发下，《千古绝尘》并没有出现真正意义上的滑铁卢。毕竟剧情特效以及服道化是真的在线。虽然这部剧的选角不太成功，长相普通没有仙气的上古，身材发胖的白绝，真的无法让大家喜欢。但剧组选择原作者当编剧这一点却是非常精明的，没有任何编剧能比作者本人更懂原著的精髓。优秀的小说家懂得怎么改编才能被观众认可。上古绝尘的故事情节非常紧凑，有趣且不拖沓，每一个配角身上都有独特的闪光点。正是这样的剧情弥补了演员选角方面的不足，虐心的剧情抓紧了观众的眼球。于是，在一片质疑声下，《千古绝尘》的播放量逆袭了，当日最高播放量九千万。按这个势头下去，破亿也是指日可待。最后，咱们再来聊聊《玉骨遥》。《玉骨遥》是由肖战、任敏主演的古装剧，该剧根据苍月小说改编，讲述了孤高清冷的空桑世子石影及热情仗义的赤足郡主朱颜，因一花之恩结下命劫夙缘。石影陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事。这部剧还在拍摄中，但是从放出的预告和临近的路透来看，绝对是妥妥的爆款预定。更别说还有古装男神肖战镇场，热度话题绝对不缺。以上这些仙侠剧，你最中意哪一部呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点个关注，四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。